Hello, good evening. Good evening, Mr. Rodrigo. Good evening, Carlos. Good evening, Julio. Good evening, teacher. Good evening, good evening. how are you? Evening, teacher, teacher, what's your name? What's your name, teacher? Mm, Alvarado? Rosemary Alvarado, why? Es que como el lunes no estuve. Really? No, sí, no estuve presente el lunes y por eso no. no. Quizás, ah. por eso no, por eso le pregunto, porque este, el lunes ah. no entré y no supe qué hicieron, como arruinó la computadora. Don't worry, Miss, but always at the, at the beginning of the class I say my name. Siempre digo mi nombre al inicio de la clase, mister. <laughs> sí, Ahí pero está. como también ayer, ayer entré un poquito tarde ah. también. Ok, mister, sí. it's Lise Trosmeni Alvarado Martínez, ok? Ok, uh -huh. sí, aquí en la presentación. Este. Okay, yes. Gracias. Gracias. Anotado. Ok, no problem, mister. Good evening. Let's wait two more minutes, ok, for the other ones. Hello. Diana, hello, welcome. Hello, 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 Mr. Julio, hello, Rodrigo. Hello, teacher. Hello. Oh. How are you? I'm fine, teacher. Nice. And you? I'm good. Thank you for asking. Let's wait one more minute, okay? Um, thank you. Thank you, Mr. Julio, for sending the sentences. De no, no sé quién, mm, mm, mm. de los que está acá me enviaron las oraciones. Ah, Miss Diana, tú, Miss Diana me las envió. Mr. Rodrigo, tú, thank you. Mr. Carlos, hmm. Hola, hola, teacher. Hello, Hi. Miss. Hi. <laughs> Do you send me the homework? Me envió la tarea, Mr. Los no. dos Carlos. <laughs> no. Ah. What happened? Pero mañana, Cinco. mañana me pongo el día. What? Sí. No, pero la homework de cada clase, no? You have to sí. give me the... Okay. Tomorrow is my day off. Uh, ah, that's why. Okay, that's cool. Five, five sentences. Uh, yeah, five sentences using the phrases that I sent you in the, in the WhatsApp group, okay? Yes, sure, please, mister. Eligió las cinco más. Cinco. Solo cinco tengo. Ajá, uh -huh, that's perfect. Yes, as mister, cinco. One moment. Okay. Okay, hello, David Emanuel, welcome. Hello, Ana Veronica, welcome. Hello, teacher, good evening. Good evening, welcome. Thank you. No problem, mister, welcome, welcome. Hello, Miss Jenny, hello. Good Ana evening, Veronica. teacher. Good evening, welcome. How are you today? <laughs> Hello, welcome, welcome. Okay, so we are going to start. Can you hear me? Yes. Okay, perfect. Today yeah. I'm gonna I'm not going to use headphones right now because I have 
two earaches. I have earache in my, in my ears, both of them, okay? Tengo un poquito dolor de oídos ahorita, okay? I don't know why, since yesterday is happening, desde ayer me está sucediendo. Entonces, ahorita, pues el día de ahora no lo puedo utilizar los headphones, sorry. Si no me escuchan, me avisan, okay? And I would repeat, okay? Voy a repetir porque sí, I have, I, I can't stand it, no puedo, me duelen demasiado ahorita. Okay, so um, we are going to uh, start with the class. Thank you for being on time. Gracias por venir a la hora. Okay, and today we are going to go with English Worker Program Basic Module Number Three. My name, one more time, is Lizette Rosemary Alvarado Martinez, and today it is Thursday. I oh my goodness, I put Tuesday, but it's Thursday, November twenty fourth, two thousand twenty two. By the way, today is Thanksgiving in the USA and also for me, I don't know, but I feel this like me because it's English, right? So happy Thanksgiving for everyone. If you celebrate it, that's good. If not, we have Christmas coming. Pues si celebran, verdad? Bien. Si no, pues ya casi la cena de Navidad, maybe. Uh, so today, uh, also, we are going to continue with unit number one, company identity, okay? And so um, the topic for today is that we are going to continue talking about the passive voice. We are going to review the vocabulary, many, many more things, okay? The class objective, uh, it will be mostly uh, also that we are going to learn the core values. Core values are the values that each company has, okay? Uh, and so we are going to talk about that. Vamos a hablar acerca de los eh, valores que cada compañía tiene, porque como ustedes saben, cada compañía tiene ciertos valores que deben de ser, eh, like, meaningful, son significantes para cada compañía. So we are going to talk about that. And to start, yesterday we were learning, learning the passive voice, and we are going to uh, practice that, okay? We are going to practice the passive voice, okay, in, in one second. In this passive voice activity, you are going to tell me what is the correct answer, okay? Me van a decir cuál es la respuesta correcta de las oraciones que vean. ¿Sí me escuchan bien? Can you hear me very good? Okay, perfect. Thank you. Yes, teacher. Okay, perfect. Thank you. I'm sorry because I really can't stand. And so here, we have this first activity, okay? And um, so let's go ahead and we have the first sentence. Remember that you have to tell me the correct answer, okay? Que tiene que decir la respuesta correcta, okay? So let's go. Um, so everybody tell me the office, hmm, what would be the correct answer in this case? What do you think? Yes? D. D. It's clean. clean. It's clean. Yes, very good. It's clean every day. Perfect. Thank you. Let's go next one. Oh. F. 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 Emails is sent. Our. Is sent. Are sent or is sent? Are sent. Are sent. E. Ah, oh, yes, it's thank me. you. Alguien dijo E, sorry. Yo, yo, yes. Yo. <laughs> I'm sorry, Miss. Very good. You learned the verbs. Ya vi que se aprendieron los verbos. Ya le voy a preguntar los verbos. I remember. Are sent. Excellent. El sent con T es el pasado del sent de con T, ok? Very good. El pasado participio. Ok, so let's go next one. What is the correct answer here? Loud music. But it's loud. Loud music, loud fuerte. Mm. D. D. Like D. Mm -hmm. No, 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 no. No. Okay. I. Mm -hmm. Ah. Hey. Hey. Loud music are played. Mm -hmm. hey. Hey. Oh. hey, are played. No, hey. somebody says no. Hey. <laughs> mm. Tell me. Loud music are played. Isn't played. Isn't. Yes, 
isn't played. Very good. Loud music isn't played. English. Hmm. It's spoken. Let's be. Little be. Mm hmm. It's spoken. Yes, very good. Excellent. Okay. Next one. Dinner. Letter F is cooked. Mm. F is cooked. Mm -mm. Cook it. Um, yes. F. Ah, dinner is cooked every day. Yes, very good. Thank you. Okay, let's see this one. Flowers. Flowers are um, are about letter B. Are letter B. Huh? What about the other ones? What do you think? Yes. Yes, B. Yes, B. Letter B. Yes, very good. Flowers are about. <sighs> Wow, the cars. The car is washed. Learn. B. B. Is is washed. Is washed. No. Is are washed. D. Are washed. D. Letter D. Letter D. Letter D. Okay. Are watch. Yes, the cars are watch. Awesome. Very good, everybody. So far, a report. Is wrote. Wrote. Or B. Is wrote. Is wrote. B. Little is B. Wrote. Little, little B. B. Little B. Wrote. Do you know what is the past participle for write? Written. Writing. Is letter F is written. Mm. Wrote is past. Exactly. Wrote is past. Is written. It's yeah. past participle. Okay. Uh, okay. Mm -hmm. <laughs> that would be the difference, okay? But don't worry, don't worry. Okay, let's see. New houses. New houses. Mm, new houses. You don't see. Our building. Our building. Mm, okay, what do you think for the Letter other one? A. No. Letter A. A. Yes, new houses are built. Ese es el pasado participio, miren. Built. Mm -hmm. The built que con D es el presente. El pasado sería con T. Mm -hmm. Ok, let's go. Next one. Vegetables. Mm -hmm. Vegetables. Salt. Our mm -hmm. soul. Our soul. Our soul. Our soul. Little E. Letter E. Letter E. Okay, let's see. Yes, very good. Okay, let's go. Next one. Next one. The grass. What is grass? Grass is grama. Grama. Mm -hmm. uh, the grass is cooking. Uh, it's cooked. Cooked. See, little C. Awesome, wow, very good. Chocolate. It's eating. It's preferred, it's eating, it's preferred, are the stolen or stole? stole? Hmm. Eating, little D. Letter D. E. Letter B. E. Letter B. Are stolen. A. Mm, a. 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 Chocolate is preferred. Okay, let's go. Yes, chocolate is preferred. Oh my goodness. Yes, wow. You did an awesome job. We only had one mistake. Solo tuvimos un error, como pudieron notar por ahí. The rest was perfect. Oh my goodness. So, only emails. Acá era it sent. Um, because I'm going to mute you all. Okay, le voy a silenciar un ratito. Okay. So here it was sent, are sent, con la TV, porque estamos hablando en plural, okay? Oh, but very good. Questions for this one? No sé si tenemos alguna duda al momento. Or no questions. 
Okay, if we don't have any questions, okay, uh, in the activity that I left you yesterday, it was that you were supposed to uh, learn some verbs, right? El día de ayer les dejo una actividad que se tenían que aprender algunos, bueno, 10 verbos, les dije yo, de la lista que les envié y de ahí. Alguien nos envió por ahí otra lista, thank you, no sé quién es, RL, but thank you, muy bien. Igual está en los cuatro tiempos, en las cuatro formas, porque está en presente, el infinitivo, el pasado simple, el pasado participio, es el español, ¿verdad? So, it's great. Uh, welcome to the rest that just came. Bienvenidos a los que acaban de venir. Now, and it says here, I'm going to say, okay, I'm going to say the, the past, okay? And you're going to tell me what is the past participle, okay? Of the, I'm going to tell you the present, sorry. I'm going to tell you the present. Yo le puedo decir el presente y ustedes me dicen el pasado participio, okay? Del verbo. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, de hecho, fíjense que eh, nos faltó. Quiero que quizá vamos a dejar otros cinco para mañana, pero se los van a ir aprendiendo en las tres formas. En presente, en pasado y en pasado participio. ¿Por qué? Porque en la otra semana vamos a ver los verbos en pasado y así ya estamos adelantados. Ya vamos ahí aprendiéndonos. Okay, so right now I'm going to do some questions, so, oh, some verbs. Okay, so for example, Carlos Miguel. Are you ready, mister? Um, no tanto. <laughs> Looking for the copy. No, don't look for the copy. <laughs> Tell me, mister, what is the past? Pass for B. For B, B. B, B, B. B, B. Uh, pass participle is B. Yes. B, E, E, M. Exactly. Can you tell me one sentence in passive with that word? Um, ah, me quebró. <laughs> <laughs> yes, you can do it. You can do it. So for example, the... the the Mona Lisa is being in, in Rome. Being is the, a ver, es, eh, like estado. Mm -hmm. Ajá, so for example, the Mona mm -hmm. Lisa is being in, in Rome, in Italy. In Italy, you can say. Maybe, ajá. Uh -huh. um, the... Um, como la, bueno, de Laguna Alegría, eh, Bean is very big. Is Bean very big? Very big. Ok, Vaya, pero recuerda que primero el objeto, ah, Laguna de Alegría. Ajá. Bueno, en inglés es like Alegría Lagoon. Alegría. Ajá, Lagoon, ajá. Is Bean. Bean big. Big. Pero recuerda que al final va el, el, una acción que, um, que alguien más ha realizado. Por ejemplo, de la Laguna de Alegría es bien. Maybe we can say visited, visited by, by me. Maybe. Ah, sí. Okay. La, de Alegría, la Laguna de Alegría es, ha sido visitada por... For study. Okay. For me. <laughs> ah, exactly. Okay, so very good. Let's go next Thank one. You. Very good, mister. Um, uh, thank you. No sé quién. Chicos, I'm going to ask you for a favor. Le voy a pedir un favor. Este, ahorita, hace como, bueno, en, desde como las ocho y media, en las ocho y media, ¿qué? Las siete y media me estaban enviando mensajes de la, de la tarea de ayer, ¿verdad? pero no me escribieron el nombre y no sé quiénes son. So please write your names. Escriban sus nombres ahí cuando me envíen el, el, la tarea, porque ahorita alguien me escribió, me envió la tarea, bien hecho, eh, por cierto. Eh, pero, eh, este, pero sí, escríbanme el nombre, please, ¿ok? Please, please. ¿Ok? Okay, so let's go next one. Jenny, can you tell me what is the past participle for it? <laughs> no, 
Ajá, tell me. Ajá, tell me. Ajá, tell me. Ajá, tell me. No. Un, un, uno nada más. Uno. Sí, sí, solo uno. Solo it. ¿Cuál es el pasado participio de it? It es. Eh... Ya le di. Ya le di la. Eh, de, el de it es. El de it, it, it. Mr. Julio, el viaje no está. Irene. 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 Can you tell me one sentence using that? I eating the apples. Hmm. With the passive voice? La voz pasiva? Hmm. No. I recuerda am. Que, no. Recuerda que primero um, vas con el objeto. Por ejemplo, pupusas are eaten by me. Recuerda que en este caso con la pasiva primero va el objeto. Pues el verbo to be, después va, miren lo que les estoy preguntando, el verbo, y esto es opcional, pero lo del final es opcional. ¿Ok, Miss? Apples, apples are eating by me. Exactly, Miss. Thank you. Awesome. Let's go. Nito. Let's see. Wait, give me one second. I just want to go to the... The list. Uh, what is the past participle for give? Give, give, give. Repeat. Ah? Repeat, please. Give, give, dar. Ah, que no está. Give. Give. Uh, I don't know, teacher. <laughs> what is the past for past participle for see? Sí. Sí. Eh, sí. Sim. Sí, no sé más. Sim. No se los aprendió. Oh my God. Sin. Sí. Sí. Les voy a poner una penitencia. Van a ver a quienes no se lo van a aprender. Sí. Es que ah. yo me aprendí otros 10. Ah, oh, ¿Cuáles aprendió? Dígame uno de los que se aprendió. Vamos a ver. Tell me, tell me. Eh, uno de los que me aprendí. Ajá. Eh, work at, digamos, ah, okay. trabajé. Ajá, trabajé. Work it, ajá, very ajá. good. Yes, awesome. Thank you. Okay, can you tell me one sentence using work it? Worked, it's worked, so no work it, it's worked. Worked, oh, okay. Mm -hmm. En voz pasiva. Yes, please. Mm, a ver. For example, it could be like the built-in is worked or report or the report is worked. Okay, to mm -hmm. the same email is worked by my boss. No sé. The, the what? Sorry, one more time. The or the clear. Sería. Uh -huh. <laughs> no, no sé, teacher. Like, algo que trabaje. ¿En qué trabaja su boss? Vamos a ver, pensemos en eso. ¿En informes? Ah, en report. 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 Ajá, the report. Is, is worked my boss. By my boss. By my boss, ok. Excellent, very good. Ok, vamos a ver. Voy a pasar asistencia because it's already time. So please say present, ok. Give me one second. <laughs> Después se preguntándole, vamos a ver si se acuerdan. Ok. Please stay presente, ok. Lo voy a silenciar y enciende el micrófono cuando nos toque, ok. Ok. Eh, Adriana Gabriela. Presente. Thank you. Ana Marleni. Blanca Luz. Present teacher. Thank you. Carlos Miguel. Present teacher. Thank you. Carlos Roberto. Present teacher. Thank you. Christian Alexander. Wait a second. Creo que soy yo. <laughs> yes, Christian Alexander Elías Aña. Ah, uh, uh, yes, yes, teacher. Okay, present then. 
Claudia María. Sí. Clelia Estela. David Emanuel. Present teacher. Thank you. Diana Noemí. Present. Thank you. Edwin Roberto. Jenis Carolina. Present teacher. Thank you. Jorge Luis. Present teacher. Thank you. Jose Dimas. Julio Cesar. Present. Thank you. Karen Estefanía. Julia Miss Karen. Present. Oh, thank you. Nilton Alexander. Present. Thank you. Rodrigo Jose. Present teacher. Thank you. Ruth Rebecca. <coughs> Present teacher. Thank you. Serafín. Present teacher. Thank you. Maria Yamilet. Maria, I mean, Carle, Carmen Guadalupe. I'm sorry. Carmen Guadalupe. Ana Verónica. Present. Thank you. Marlene Oneida. Present. Thank you. Juan Ezequiel. Present teacher. Thank you. Okay. Very good and thank you. Okay, so far with the attendance section. Gracias a todos por eh, ayudarme con la asistencia. Vamos a continuar. Okay. And as I was saying, como les estaba diciendo, el día de ayer les dije que teníamos que aprendernos por lo menos 10 verbos, ¿ok? Para el día de ahora. Este, y les estoy preguntando y los estamos leyendo como que así. No, you have to learn them. Recuerden que es muy importante que se los aprendan para poder utilizarlos en el, eh, la voz pasiva, que fue lo que estuvimos practicando el día de ayer. Give me one second so I can continue. Oh, ok. And uh, a second, please. A second. Mm -hmm. Okay, so we are going to continue with the next activity. In the next activity, what I have. Wait a second. That my book is not working, but I want to show you the book. Un segundo, solo quiero el. Manual. So, ¿qué vamos a hacer? So, if you haven't learned, ¿ok? Si no se han aprendido los verbos en pasado participio, I'm going to give you a shot for tomorrow, ¿ok? Vamos a dejarlo para el día de mañana. But please, ahora vamos a aprendernos. Presente, pasado y pasado participio. Como le vuelvo a repetir, la próxima semana vamos a aprender el pasado. Creo que no lo han aprendido, ¿verdad? Es primera vez que, que van a estudiarlo. Ajá, entonces, para que ya vayamos avanzando y ya el otro, el, la otra semana ya cuando veamos el tema ya va a ser súper fácil porque ya nos hemos aprendido los, los tiempos, el pasado y el pasado participio. Entonces, vamos a ir avanzando, ¿ok? Eh, les voy a enviar en el grupo un video en el cual... Ustedes, por ejemplo, si van en el carro, si van el, eh, con los audífonos, miren ahí, escuchando el video o la, o la canción, es una canción de hecho, de los verbos en los tres tiempos, ¿ok? en el presente, en el pasado y en el futuro. ¿Ok? En el futuro. ¿Qué? En el pasado participio, sorry. ¿Ok? Entonces, para que lo puedan eh, escuchar y ahí, oh, ahí se le va a quedar uno sí o sí. ¿Ok? Se les tiene que quedar un verbo por lo menos sí o sí. Para que mañana no vayan a estar. Eh, eat. No, no, no. Yo quiero que me digan. Ah, be, was, where, been. Ok. Buy, bought, bought. Come, can, come. Ok. Así, like, fast. Ok. Sleep, slept, slept. Ok. So, like, like the tabla de multiplicar. Ok. Like that. I don't know the tabla de multiplicar, but like that. Ok. So, <laughs> you have to do it like that. So, please do it. Ok. So now we are going with the next activity number two, and this one is memorize it. Memorize it is this activity in which you are going to see some pictures. Van a ver unas imágenes, okay? 
y deben de tratar de recordar lo más que puedan. Ok. Eh, in 20 seconds. Solo van a ver esta imagen. 20 segunditos. Y tienen que tratar de recordar todo lo que vieron en esa imagen. It's easy. So let's go for the first one. Uh, the first picture. One, two, three. This is round number one. So look at the picture here. It's super easy. Okay. Look at the picture. 20 seconds. Okay, so what things do you remember from the picture? Banana. Okay, what else? Oh, cup. One cup. What else? Three. Three. Cup. Three. Cell phone. Three. Cell phone. Cell phone. Holiday. Three. Christmas tree. Three. Apple. iPhone. Three. Congratulations. Boots. Swing. Congratulations. What? Boots. Boots. Uh huh. What else? What else do you remember? Green. Green. Cell phone. Backage. Bolso backage. Yes. In la taza, ¿cómo se dice en inglés? How do you say that? Cup. 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 Uh -huh. And Cup. banana ring, right? And boots. Okay. Very good. Cowboy boots. 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 Repeat. Boots. Boots, boots. Uh -huh. Let's go next one. Round number two. This is the round number two. Everybody, look at, pay attention. Okay, what do you remember, everybody? Pencil, oh. uh -huh. Rose, uh, Mario Bros, Mario Bros, Mario Bros, Mario Bros, Mario Bros, Airplane. Airplane, uh -huh. And how do you say? Ball. Ball. Uh -huh. Ball. Uh -huh. Nobody mentioned ball. ball. And also, how do you say? Ball. Sweater. Ball. I, don't, I don't know if you mentioned sweater. Sweater. And cake. Yes, right. Yes, cake. Yeah. Cake. Uh -huh. Okay, let's see round number three. Let's see. Popcorn. Right. <laughs> what do you remember? Tell me. <laughs> Batman. Rabbit. Rabbit. Almohada English, how do you say? Bell. I'm sorry? Bell. No, almohada. Pillow. Pillow. Yes, exactly. So here you have pillow, cupcake, car, chocolate, skateboard, tennis ball, rabbit. Skateboard. Rabbit. Skateboard. Rabbit. Uh-huh. Rabbit, you didn't mention Batman, yes, and the book, right? Let's go round number four. Pay attention here. Pizza, cookie, pizza, Coca Cola, monkey, molasses, bicycle. Hello. What do you remember? Pizza. Okay. Uh -huh. ah, biker. Biker. Bike. Pizza. 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 P
Pizza, mono, bingo. One t-shirt de Messi. Pintura para la junta. Glass. Monkey. Nail polish. Nail. Scissor. Scissors, nail polish. Coca-Cola. Plant de coconut. De coconut. The palm tree, the tree, the palm tree, the tree, the coconut. Yes, or palm, no sé cómo se dice palmera en inglés. Palm tree, palm tree. Palm tree, I'm going to send it. Palm tree, the coconut. Yes, very good. Coca-Cola. You remember Coca-Cola, right? Yes. Cook, ¿cómo se dice la lancha? Good boy. A boat. boat. A boat. Jet That's ski. A boat. No, jet ski is the other monkey. one that you only like. Chimpanzee jet. or monkey? Similar. Monkey, monkey. Monkey. Or chimpanzee. Glass. Chimpanzee. Did I mention glass? Glass. 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 Y esmalte, no le puedes poner esmalte. No, porque esmalte es en Spanish. Sí, sí, sí. Muy bien. Ok, vamos a la siguiente. La última. Teacher, póngale los nombres a todos. Ok. ¿Really? ¿Por real? Ok. Cesar. Ok, ah, wait. Cesar. Cesar. Cookies. Cookies. Este es teacher. Ajá. Uh -huh. Teacher. Teacher Messi. Ah, Messi teacher. Messi teacher. Palm tree. Este es, ¿cómo se dice bicicleta, everybody? Bicycle. 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 Biker. Bike. Bike. Don't say bica, because I have her bica. Bica. No, no don't say that. <laughs> bica. Don't say bica. No. Pizza. Boat, uh -huh. pizza. And this one, lentes in English? Glass. Glass. This one? Monkey. 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 And nail polish. Nail polish. Uh -huh. nail polish. Drink Coca-Cola. Don't drink Coca-Cola, it's dangerous. You're going to <laughs> vida. Teacher, yo, yo he escuchado que es en Coke. And, yeah, Coke. Uh -huh. Eh, it's Coke or Coca-Cola. Both. Coca-Cola. Coca-Cola or Coke. Whatever of the two is correct. Okay. Teacher, usted quitó su foto de perfil, por eso que no sabemos cuál es su nombre. What? No, for real? Yes. Wait a second. No la bloquearon del grupo. No. <risa> no, it's not that. Es que fíjense que los voy a agregar a todos, pero si, si algunos tienen, así como yo que tengo mi salvarado, algunos sí tienen nombre. Por ejemplo, yo rápido identifiqué a Mr. Rodrigo. Porque Mr. Rodrigo tiene el nombre de él. Y ahí también, por ejemplo, me escribió don, eh, Mr. Julio. Eh, también eh, Mr. David también. También tiene Miss Diana, me mandó el nombre de ella. Entonces, si ustedes me envían el nombre, yo los quiero ir agregando para que así, porque no tengo mi foto pública, sino que la puse pública para ustedes, para que me identificaran. But, teacher, si yo, yo por eso, teacher, yo por eso le puse, teacher, are you? Ajá, él me puso, ayúdate, él me puso usted. Sí, pero es mí, ¿ok? So, I have it right now, ya la tengo ahí, like, public, so you can identify me. Ahí me pueden identificar, ¿ok? So, don't worry. Ok, thank you, Mr. Juan. Algunos de ahorita, yo sé que me los están enviando, después se los voy a chequear hasta su clase. Eh, también... Okay, let's go with the, I think that was the last, oh no, we are missing one round, the round number five, okay? This is the last one, okay? Take a look. Let's 
Look at the picture. What do you remember? Oh, <laughs> Kung Fu. Guitar. Castro. Flag. Motorcycle. Motorcycle. Backpack. Castro. Umbrella. Umbrella. Germany. Jeans. Potato chips. Uh, umbrella, Monopoly, Lays. Uh, American uh, American football ball, American Germany. soccer, uh, no, uh, no, no, American, American um, football foot. ball, back, soccer back. es el, el que back, está ahorita back. en el mundial. Yes, American, American football is la, like the round one, la que es así como balada, mm -hmm, yeah, and then, yeah. Super Bowl, uh -huh, from the Super Bowl, exactly. Uh, here you are saying uh, boy sponge, SpongeBob, okay? Sponge Bob, everybody, okay? SpongeBob, backpack, mm -hmm. water park, water park, no, what park? <laughs> Pantalones cuadra. Ah, the, this one. Es que el apellido. Ah, <laughs> huh? what? Ese es el apellido. <laughs> El what? Oh my God. And this one? It's, what is it? It's the last name. What is this? Ah, Messi, what? <laughs> what is this? The flag? Band. Germany, right? Germany. Germany flag. Germany flag, exactly. Then we have lace. It's a snacks, okay? Snacks. Potato chips. Oh, potato chips? Yeah, that's another one to, to call it. Potato. Churro. <laughs> churro. It's that. It will be a snack. If you want, if you want to say churro, say a snack. Uh, sombrilla in English? How do you say Umbrella. 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 Uh, castillo in English? Castle. 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 No se pronuncia la R, okay? La L. You say castle. Uh-huh. Guitar. Motorcycle. Oh, yes. Very good. Motorcycle. And what about Candela in English? Uh, Candle. Okay. Candle. Candle. Guitar. Okay. Guitar. Uh, what about, how do you say this one, the game? So it is a board game, okay? Board yeah. game. Okay, and, oh, and this one. Table oh. game. No. Juego de mesa. American football. <laughs> American football, okay? Okay, and there you have it, okay? Questions so far about this one? Questions about the vocabulary? No. Okay, we're no. fine. We're, we're good with this one. Okay, I'm gonna move on. Thank you everybody for participating with this activity. You did awesome. Very good because we practiced some more vocabulary, right? And so right now we are going to continue and uh, we are going to go to the manual, okay? Because in the manual yesterday, we already finished with the conversation, right? Solo terminamos la conversación y este ejercicio number three. Right now, we are going to go with the use of the uh, passive voice. As you can see here, we have a little bit of definitions and we are going to do them right now. And uh, so in the first one, it says, can you help me to read this? This is like the use. Primero tenemos el uso and the definitions. Can you help me to read this one, Miss Veronica, Ana Veronica? Mm -hmm. Lo que está en rojo, mis. Uh, which, which sentences emphasize uh, the doors of the action now? Reconnoise and rate. Mm -hmm. This, which ones? Exercise two or exercise three? And so in the manual we have exercise. Wait, let me make it smaller for you. Okay, so we have in exercise Number two or exercise number three, which ones emphasize on the doer of the action? You remember which one? Easy exercise number three, okay? Wait, let me, let me just, let me, 
check them because I want to be correct. One tiny little second so I can um, give you the correct answer. I don't want to make a mistake. Wait. Yeah, oh, so yes, we're good. Exercise number three, okay? So in, in this one, as you can see here, eh, las oraciones en simple present, como les explicaba ayer, las oraciones normales, pues, se enfocan en quién hace la oración. O sea, tenemos un sujeto, un verbo y un complemento, ¿verdad? Y si se fijan en estas oraciones que estábamos haciendo al final, vean, teníamos por, por acá, miren, sujeto, el verbo y el complemento de nuestra oración. ¿verdad? En cambio, las primeras de la conversación tenían un, una diferencia, ¿verdad? Que primero teníamos, miren, en este caso, el objeto, el verbo to be, el pasado participio y completábamos con algo, ¿verdad? So, in uh, number two, it says, help me to read the number two, please. Uh, mm, I want a boy now to help me. Help me, Julio, please. Mr. Julio, are you there? Sentence. Thank you. Which sentence? Far side, that door. No, the other one, the action. Mm. Wait a minute, right there. Okay. Which sentence emphasize? Emphasize? The action of the, what? Emphasize. Emphasize the action to be known, for to be recognized, as to be raised as. As, uh -huh. which one? Exercise, it would be exercise number two. En este caso sería en el ejercicio número dos, ¿verdad? En las oraciones que estábamos viendo en la conversación, eh, eh, teníamos, eh, enfatizan en la acción. ¿Por qué? Primero tenemos un objeto, ¿verdad? Después el verbo to be, después el pasado participio, y de ahí complementamos con algo, ¿verdad? Y a veces no es necesario complementar con algo. So, this are the first answers. And then we have a little bit here of a definition, okay? Here we have this definition. Can you help me please um, to read this one? Uh, Serafin. Hello. Hello, help me to read there, please. I don't know. It red please. In the red one, mister. Okay, start con rojo. Use the passive voice. Uh -huh. The emphasis that mm -hmm. the actions are more important than the dark subject. Exactly. So remember, the passive voice is to do that right. La voz pasiva lo vamos a utilizar para enfatizar en la acción, ¿verdad? Eh, que es más importante que el sujeto. Okay, and then here it says we have an, an example. Aquí tenemos un ejemplo. Miren, very uh, simple example here. Uh, it says Rex is or reorgan no. Rex is recognized as a prestigious company. And here we have another one. Rex is rated as one of the ten most prestigious companies. Okay. Y miren, pues se, se enfoca más en la acción que es reconocida, es reconocida, es valorada, rated, ¿ok? O evaluada, it will be rated, ¿ok? Entonces se enfoca más en la acción. And then we have here, it says, to say a sentence in the passive voice, you're going to use what, the do or the be? What do we use in the passive voice? What do you use, the, the do or the be? Mm -hmm. ¿Qué utilizamos en el verbo to be? En el verbo to be en la post pasiva. El do o el verbo to be. be. Exactly, el verbo be. ¿Cuál, ¿Cuál es el verbo be? El am, is y el are, ¿verdad? Y después del verbo to be, del am, is y are, utilizamos el present participle o el past participle. 
paso, para eso se pone. Participo. Exactly. So, primero tenemos, ¿verdad? Un objeto, el verbo be, y después el pasado participio, ¿verdad? That would be the structure. Esa sería la estructura de nuestra oración. Now, questions so far? Preguntas del momento? Questions, questions? Or no questions? No, no, no entendí cómo Exacto. se va a hacer la oración. La estructura, cómo. Ok. Cómo. Ok, let me share with you. Ok, so the sentence in the passive voice, ok. The most important thing is the verb. La, la, lo más importante en la oración siempre va a ser el verbo, ok. Eh, and or, or the action is the same, right? O la acción, ¿ok? Entonces, por ejemplo, primero ocupamos un objeto, ¿ok? An object, ¿ok? Then we are going to use the verb be. Cuando decimos verb be, es el am, is y el are, ¿ok? Entonces, o sea, ven el verbo be así, solo dice be, ustedes se imaginan, am, is y el are. Después vamos a tener el past participio. Por eso les dejé que se aprendieron el pasado, que se aprendieran el pasado participio de los verbos. Y a veces, ¿ok? A veces podemos complementar by y podemos poner un nombre o podemos poner un object pronoun. Esos son los únicos que se me olvidó este, mencionarles el día de ayer, los object pronouns. What are the object pronouns? Object pronouns, ¿ok? Son... Por ejemplo, tenemos para I, vamos a utilizar me. Para you, you. Para um, he, him. Para she, vamos a utilizar her, her. Eh, para um, they, vamos a utilizar them. Okay. Ajá, para we, us. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren, acá al final pueden utilizar by me, by you, by him, by her, by them, by us. Entonces, miren, acá en la estructura de la oración sería de la siguiente manera. Por ejemplo, un objeto. Mm, we are going to say, eh, for example, eh, the TV, okay? the television. Okay? Es un objeto, ¿verdad? ¿Cuál verbo to be utilizaríamos para television? Am, is o are? Is. Yes, exactly. Is. Ahora vamos a utilizar un verbo en pasado participio. Yo voy a utilizar watched. ¿Ok? Porque lo pues, podemos visualizar, vea. The television is watched. Y lo podemos dejar hasta ahí, vea. Pero yo le voy a agregar algo más. El by. ¿Ok? By. By Miguel. Entonces, mire, the television is watched by Miguel. La tele, y en español sería, la televisión es vista o mirada, pero no es el normal en Spanish, por Miguel. ¿Ok? Y si se dan cuenta, lo que es más importante en esta oración es el objeto y lo que le está sucediendo ¿verdad? es que la están viendo ¿verdad? entonces that's basic no es el eh, en sí el sujeto sino el objeto de la oración es lo más importante en este caso questions también teacher en lugar de, de Miguel se pudiera sustituir al final por by him, ¿verdad? Exactly, Mr. Very good, exactly. Otro, otro ejemplo, un objeto. Hmm. The clothes. Okay. Clothes. What would be the verb to be for clothes? Clothes. Yes, are. 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 Uh -huh. Clothes are. Pasado participio de, de wear. ¿Qué es puesto? Wear. Ajá. Uh, warned. Warned. Mm -hmm. Warn es el pasado participio de wear. El presente es ese, miren. Wear. Y si buscan el pasado participio de este verbo que les acabo de escribir en paréntesis, el pasado participio de eso es warned, con N. 
Entonces, the clothes are worn by them, for example. Okay. Hmm, another one. For example, we can say the 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 ruedas. I'm gonna put the ruedas. Ruedas. R E so um. What do you think? R. R. Porque estamos hablando de varios. The ruedas are um, utilizadas in in English. Utility. Mm -hmm. Use. No. Used. Use. Uh -huh. The ruedas are used by us. Pero ustedes, como les vuelvo a repetir, si ustedes gustan esto del, del como es by us, es op optional. Ok, it's not like necessary. No es como obligación. O sea, ustedes si quieren solo dejan the ruedas are used. And that's it. Y solo es eso. Ok. And so, yes. Questions. Right now is the time. Preguntas. Tell me, tell me. Right now, right now. Because we are going to practice. Vamos a hacer una pequeña práctica entonces, okay? In the manual, here we have a exercise that and we have to complete it. He says that we are going to complete the statements using the passive voice of the verbs, okay? In parentheses, okay? And uh, yeah, so we, I am going to give you three minutes. Le puedo dar tres minutos para que puedan complementar este texto. And then we are going to do something else, okay? So let's complete it, please. And uh, yeah, three minutes, please. Let's work. I was watching some of your sentences from the home from from yesterday. Thank you very good. Muy bien, ahora sí. Recuerden que cuando yo digo per B, pues recuerden, siempre recuerden que yo me estoy refiriendo al im, al, al, al am, sorry, al is y al are. Okay, just a friendly reminder, solo un recordatorio, que cuando yo digo per B, es eso. Ustedes debemos de utilizar eso. No es que vamos a utilizar en sí esta palabrita, ¿ok? So, yeah.
Okay, let's check the answers out. Let's see. Number two, help me with number two, please. Um, I don't want the help from. Uh, Adriana, help me with number two, please, miss. Miss Adriana, are you there? Or what about Blanca, number two, please? Uh, number two is our products arm right uh -huh. Oi, sorry arm right mm -hmm. um right uh, as five of the most popular in the united states thank you very good miss blanca let's go um would be next one david number three please okay teacher our customer service agent agent are aging are perceived as the most efficient in the in the sector perceived yes perceived mr perceived, perceived. Uh -huh. as the most efficient in the sector very good mr thank you okay excellent job let's go next one it would be help oh my goodness wait a sec i oh, know oh, you're not watching what i'm watching right now wait a second give me one second does something happen to my computer or my email wait help me with the next one please And are perceived. perceived. Number four, uh, help me with the next one, Miss Diana. Help me, please. Or Jorge Luis. Number four. The run uh -huh. is seen mm -hmm. as the leader in the energy drinks market. Excellent. Very good. Thank you. Let's go number five, please. Um, Juan Ezequiel. The company is not. Uh huh. Is is what? No. None. Not. Um, None. As a major product. Product of Charles in the region. In the region. Region. Number uh, six. Uh huh. Thank you, Mister. Can you help me, please, Nilton? Number six. Number six, our vegetables mm -hmm. are great as the last container of national market. Contaminated, contaminated, okay? Contaminated, okay, thank you. Very good, excellent job, everybody. So do you have them like that? Or you have any questions? Tenemos alguna duda ahorita es el momento. Don't worry if you have any questions. Ya como les había comentado, vea. Si tienen alguna duda, pregunta, háganla. Porque puede ser que alguien más también la tenga. Y ya, pues de un solo, matamos dos pájaros y un, y un tiro. Ok, so tell me, tell me. Eh, yo quise hacer una observación que veo yeah. allí, teacher. Por ejemplo, tanto en la número uno, la número tres, aparece al principio como your company o your products. Mm, our, our como, nuestros. Ajá, ajá, ah, ok. Es decir, siempre es posible, digamos, colocar nuestro y luego si es compañía, si es producto. Yeah. Yes, Mr. Definitely. Okay. Yeah, you can use something else. Sí, claro que sí. Yo pues solo estaba utilizando objeto, bueno, solo decía el objeto, ¿verdad? 
pero claro que sí, por ejemplo, podemos decir, eh, ayer, yo me acuerdo que ayer estuvimos hablando de Apple, ¿verdad? Y, y de Samsung, ¿se acuerdan? Y entonces ahí utilizaba, sí, sí. ajá, entonces ahí es donde se utilizaba, como por ejemplo, you can say our, let's see, coffee, our coffee is made by Nescafe, okay, let's say, okay, or by Starbucks. So, as you can see here, en este caso, pues, puse our. Claro que ustedes pueden decir, el, eh, puede ser también her coffee or her food. Her food is cooked by the chef. By the chef. Okay. Puede ser también. So, yeah, sí, no solo es que vamos a utilizar solo... Pueden utilizarlo de muchas maneras, ok. In this case, uh, I was keeping it simple. Lo estaba haciendo muy simple, si se fijaron en las oraciones. But, y también en los ejemplos de ayer, yo recuerdo que también venían así oraciones, así como las que estoy mostrando ahorita. Yeah, I do. I do remember. Mm -hmm. So, that's, yeah, you can do it like that. Este es un tipo de passives, ok. Hay muchísimos, está en presente, en, bueno, el presente lo acabamos de aprender, pero está en pasado, en el futuro, en todos los tiempos pueden utilizar el passive voice, in all of the tenses, ok? This is the first one, ese es el primero. Nos falta estudiar los demás, ok? So that's why, y siempre vamos a utilizar los past participle verbs, por eso que les digo, debemos de aprenderlos, they are very, very important, ok? So let's go ahead, any other questions? ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok, so let's work on this then. Okay. In this one, we are going to work in pairs. Okay, but first I'm going to explain you what are we going to do. Okay, so here he says that we are going to write a fine line paragraph about the reputation of your company. Okay, how? Like, for example, you are going to say it's Using the passive voice, uh, this is very important, okay? So you're going to say, our company, okay, is recognized, for example, our company, Inglés Corporativo, is recognized, um, is recognized, another thing, our company is um, hmm, worked, worked by teachers, okay? It could be also... Uh, or maybe you, I, in my case, I can say English corporativo, okay? Corporativo is, um, is built, is built by students, okay? Miren, y I'm using, as you can see, passive voice, okay? Como pueden notar, pues estoy utilizando el, eh, la voz pasiva. And look, I use, so here I have the, I have the object, and in this case it's company, then I use the verb be, then I use, I aquí me faltó la de, I'm sorry, the, the, the uh, recognized, and here I have the object again, verb to be, the verb in past participle, Aquí tengo otra vez el object, verb B, past participle, okay? Yes, see? But in this case, and right now, we are going to write about your company. Y ahorita, en estos momentos, pues vamos a trabajar escribiendo acerca de su compañía. Like, for example, I remember right now Volaris from Rodrigo, right, Rodrigo? Mister? Yes, teacher. Uh -huh. So, en este caso, vamos a hablar acerca de Volaris, teacher. Good thing, so don't worry. Uh, Volaris, okay. Volaris is flo, um, wait, flo, flown, flown by pilots, okay. Uh, oh, but the reputation, Volaris, Volaris is um, recognized, recognized by eh, travelers, ok. Dice, Polaris es eh, piloteada, vea, o, 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 
pues la buena, ¿verdad? Pilot Volaris es reconocida por los viajeros. Okay? It's very cheap, right? So they, they know it's a good reputation. So like that, así pues vamos a escribir acerca de, la, de una compañía y su reputación. Yes? Questions right now about what you're going to do. Eh, como ahí usaríamos la, la voz pasiva, ¿verdad, teacher? Uh -huh. eh, también pudiéramos colocar como ejemplos cortos, o sea, no necesariamente ejemplos largos. Yeah, yeah, that's Siempre okay. Siempre cuando esté completo, ¿verdad? Exactly. Okay. It, that's what is important. So right now okay. I'm going to put you in word to, to work in pairs, okay? Right now I'm going to do that. I think today no oyentes. Ahora creo que si no hay oyentes, so we are good, okay? So, and I'm going to give you for these four minutes, okay? Le voy a dar cuatro minutitos para que trabajen en esto. Work together, vamos a hacer uno solo entre, pues, en, lo, en las parejas que están, ok, acerca de una compañía. Pueden elegir cualquiera o pueden ser de alguna de ustedes, de la que tengan, en las que trabajan ustedes, ok. Questions. ¿Cuántas oraciones son, teacher? Five, five sentences. Pero okay. lo vamos a hacer en okay. estilo, en estilo para, párrafo. ¿Qué quiere decir? Que seguidas, con punto, o okay. pueden decir en, ajá. Ok. Ok, let's work. Accept invitations, please. Thank you. As invitation, please, Miss Rebecca, Karen, Blanca, oh, there. Christian, help me, please. Hello, Miss Jamie. Let uh, accept the invitation, please, Miss. There, please, please. Okay, ahorita la acepto. Thank you. Ya no me apareció. Oh. Now, Miss. Ahorita, ahorita. Ahorita sí. ¿O no le parece? Okay, ahí está. Hello, teacher. Eh, vamos a utilizar esta fórmula, solo que no nos deja compartir ahí. Nos ayuda. I know, yes. I, I just um, activate. Okay. Vamos a ver. Con esta, ¿verdad? Sí. Ok. Thank you. Era cinco, cinco, creo que era cinco, cinco mismo. Son cinco oraciones. Hello, teacher. <coughs> teacher. Yes. Eh, yo tengo, no sé si está bien. Tengo her company pencil is, re, is organized for its excellent presentation and order. Yes, it's very good sentence. Okay. Good. You're y, good. De esa, de esa misma puedo usar las cinco, no importa. Eh, mm, yeah. Oh, pero... <laughs> pero other verbs, otros verbos, mister. 
Yeah, you're mm, no, okay, sí, sí, sí. Otro verbo. Ya, okay, let's, Gracias. Okay, let's try it. Thank you. <coughs> Ajá. Así podríamos ponerlo y, y lo ponemos en español y lo puedo ver si lo. En pero, el, en inglés, eh, pero. Pero utilizando eh, los verbos, ¿verdad? Participo. Sí, los verbos. Uh -huh. Pero sí sería ese de la, de la. No sé si los anotó ah, por ahí. Ahí estamos cubriendo las cinco líneas. Las cinco. Ah. Vale, yo le he puesto The Van is Built, que sería el pasado participio de construido, de edificar. The Van. Uh -huh. A service, service national. Entonces, bueno, entonces, podría ser como web health, eh, is, is work it for, for Volaris, podría ser. Trabaja para uh -huh. Volaris. Uh -huh. Sí. Así, ¿no? Sí. Entonces, lo voy a web health, eh, como página web, web. Ajá, vaya, entonces le damos una copa, una coma o un punto. Ajá, una coma, digo. Ajá, una coma. Vaya. Pues ahí sería web health. No sé si se lo dicto. Web. Ajá, web de página web y help de ayuda. Uh -huh. is, is work here. For Volaris. O oh, by Volaris. Eh, quiero ver. Y que by es como por, ¿verdad? Reconocido. Por. Reconoce by es como reconocido por, ¿verdad? Ajá, uh -huh, exacto. Worked for, ah, pero no sé si tiene que ir al by a ley. By a what? Porque si le colocamos for, siento que tiene más sentido. No, pero es Worked for Volaris. Trabaja para Volaris. By Volaris. By Volaris. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Llevamos tres, ¿verdad? Uh -huh. En esa oración sería primero el nombre del colegio. Sí, podríamos poder. Ajá. O con. Sí, sí, del colegio. No sé, ¿qué te, ¿qué te parece, Nayu, si tenemos, estamos bien con esas tres? No, son cinco, tiene que ser. ¿Ah, son cinco? Sí. <risa> ok. Entonces, vamos Y todas, todas con our company. Pueden ser your company o, o, o this company. O la compañía, ¿no? porque como estamos hablando de una. O, this, o como esa compañía. 
entonces yo aquí ah, lo oh. aquí lo abro para editar PDF quiero ver tendría que descargarlo creo yo sí. porque en la plataforma no le permite modificar sí eso estoy viendo que descargar lo voy a descargar ahorita Do you finish? Hello. Hello. Hello, Miss. Lo voy a mover. Wait a second. Okay. So you can work. Si quiere editarme las suyas, Adriana. Aquí tengo yo estas tres, no sé si estarán bien, teacher. Hello. Yeah, sure. Um, by Minet, maybe, maybe, maybe better. Sí, by, by Education Ministry, ajá. Ajá. Ah, entonces, Minet, by Minet. Uh -huh. oh, ok. It's short. Name. Okay, the colleagues are one. The, ah, colleagues, ah. the colleagues, los colegas, ¿cómo es eso? Ah, los colegas are one for you. For judge. Por los jueces, ajá. Los colegas son ganados por los jueces. Hmm, I don't understand that sentence. Um, one. The colleague one for you. Ajá, pero no. I don't understand. ¿Qué quieres decir? What do you want to say? Um, los colegas ganaron para los jueces, por los jueces. Uh, para los jueces. Ajá. So no, the colleagues para, are, are one by Ajá. the judges. Ah, ok. Es que el Thank for you. es lo mismo que el by, nada más que como en el pasivo, recuerden que vamos a utilizar solo el by. Ah, ok. okay. Ajá, entonces no el for, porque si alguien más, otro, otro grupo me estaba preguntando lo mismo, no, no es el by, no el for, el for no, ahorita no, sí significa por también, pero ahorita solo sería el by, but that, okay. that is very good, so far it's very good. Ok, thank you. Adriana, dígame las dos ahí o mándela por el chat, no sé si las puede mandar por el chat, Bien. las copia y las pega en el chat aquí, miren. Estamos usando is. Después Pero, de ahí, dice, dice que va el pasado participio de otro verbo. No, pero sería del de vi, es bin. Ajá, pero ese no lo vamos a poner en pasado participio aquí, porque ya estamos usando is, ¿o no? No, sí se puede. Se puede. Sí, porque sí. es más... Entonces sería... Por ejemplo, si quiero poner del banco otra vez, el banco. Sí, banco. Is bin, así. Bin, ajá. Eh, sería. Eh. Hello. ¿Lo sacó? ¿O what happened? ¿O you finish? I think you were out, right? A mí me sacó. Tuve que reiniciar el teléfono. I am sorry. Don't worry. We are going. You're, we are coming back. Just give me one. Okay. Yeah, let's wait for the other ones, okay? Let's wait a little bit. Yeah. <laughs> 
<risa> sí, sorry, me sacó, Mister... Esperamos que me dejaron una luz. I am sorry. I'm sorry. La otra semana voy a pasar ahí por San Miguel, voy a pasar a buscar. Oh, great, mister. <laughs> you can come to the carnaval on Saturday too, if you like. <laughs> yes. Yes, and next week too, we have, I don't know what do we have next week. ¿Cuándo termina, teacher? No, well, today, I don't know what is the carnaval, but it's tomorrow so... is teacher's carnaval. So no, mm. and, and on Saturday, it's the carnaval, the main carnaval. And it's in ah, all okay. the Roosevelt. It's a chaos on Saturday, oh. yeah. Me it's queda cuatro chaos. horas, pero bueno. Ah? Me quedaría cuatro horas de viaje, le digo. Oh my goodness, mister. Yes, far, yes. far away. Where do you live? Santa Ana. Oh, yes. Oh my goodness, mister. Yeah, it's like four, five hours. When I go to... Sometimes I go to a taco and it's like so far. Oh my goodness. It's so long trip. Yeah, it's true. I'm yeah. sorry, Mr. Maybe next year you can go. I invite you to come to El Carnaval. <laughs> <laughs> okay. So everybody, thank you for doing the practice. I was watching you practice. That was very good. Okay. Este, los estaba escuchando practicar muy bien hecho. And Remember that we were talking about the reputations, okay, of the company, right? Estamos acerca, hablando acerca de las reputaciones de las compañías, de una compañía, de, tal vez de ustedes o de otras compañías, okay? And I want you to tell me at least one sentence of the ones that you wrote. Quiero que me envíen lo que escribieron, okay, en grupo, en parejas, okay? No en grupos, en parejas. Quiero que le envíen, I have... Eh, Mr. Jorge en blanca, pero I want the rest. Quiero que me envíen el resto, lo que han escrito. And right now, I want you to tell me at least one sentence, ¿ok? Y quiero que los, pues, me mencionen una oración, por lo menos. Let's go with Adriana. Adriana, mention one sentence. Pues digo, lo envíe. ¿Cómo? <risa> si lo envía usted. Ah, sí, sí. Le agregué una porque ya nos había sacado antes de terminar la última. Sí, igual bueno, yo. Ok, okay. I'm sorry. Ahorita lo envío. Okay. Adriana, tell me one sentence, please. Um, the book is written by the grandmother. Okay, very good. Thank you for, for tell me one sent that sentence. And but remember that it was for the reputation, means for the reputation of a company. Y recuerda que era para un, la reputación de una compañía. Entonces eh, eh, podían elegir, por ejemplo. Yo, por ejemplo, es, eh, in, utilicé a, a inglés corporativo y también utilicé a Volari. Podría haber utilizado Simán, por ejemplo. Simán is, um, what can we say, a verb, for example, is rated. Rated es un verbo que estábamos viendo mucho anteriormente, si se fijaron, vea. Rated era calificado. Simán is rated by the people, ¿ok? Is rated by the people. El simán es calificado por las personas, ¿ok? Entonces era acerca de una compañía. But the sentence, it's very good, pero la oración está muy bien, ¿ok? Just, it was about a company, for the rest, ¿ok? Para el resto, vamos a ver ahora, vamos, let's go with Jenny and Serafín. Serafín, tell me one sentence, please. Help me, help me. Hi. Ajá. Uh -huh. eh, tengo la, plan, la pantalla por aquí, por lo, la tengo que abrir a la vez. Dictame. Ah, ok. Right now? What about now? Ok. Our, our company mm -hmm. is dedicated to cargo transportation service nationwide. Very good. Thank you, Mr. Excellent. That was very good. Uh, what is the company? Sorry, Mr. One more time. Uh, the company is the, the, the work at the Jenny's. Ah, ah, okay. Jenny's, what is the company? Yes. La de ella, la de ella. Yes. La de ella. La de What? ¿Ves? <laughs> sí. <laughs> en esa, la, la, la descripción de la compañía ahí, Jenny's. Ah. Jenny's ahí para participar. Oh, okay, Miss. So, well, what, what is the company's name? ¿Cuál era la...? Uh, la, el nombre de la compañía, Miss. 
Eh, la compañía es eh, una empresa que se dedica al transporte de carga. Oh, eh, okay. So uh -huh. it's like every type of eh, like cargo, everything, cualquier cosa de cargo, like cars, clothes, anything, como carro. Eh, más que todo es este con mercadería para las maquilas. Oh, understand. Very good. Thank you, Miss. Thank you for sharing. Let's go, David. Okay. David and Karen, tell me one sentence, please. Uh, hello, teacher. Hello. Uh, solo tenemos dos, teacher. <laughs> Don't worry. Tell me one only. That's why I'm okay. only asking for one. Okay. Hi, uh, mm -hmm. Number one, the bank is built by moral values. Very good. That's perfect. Uh -huh. Está perfecto. Uh -huh. Esa es una reputation. De hecho, es una reputación, ¿verdad? Que sea por, eh, like, values, por valores, ¿verdad? Okay. Yes, Rod Thank you. But very good, David. Yes, Rodrigo. Es que mi teacher, este, voy a reiniciar porque no me deja colocar cámara. No sé por qué. Yes, así vi ya ratitos. Ok, no problem, mister. Ok, ten. Ok. okay. Yes, mister okay. David. Second, uh, the bank is being alliance uh -huh. of many projects. Oh, okay. Is alliance. Hmm. Wait, let me see the verb. Has been alliance for by by many projects. Ah, by yes, yes. Mm -hmm. by many projects. Yeah, very good, yes. Mister. Let's go with uh, Blanca and. Jorge Luis, Blanca, tell me one sentence, please. And our company is worked by creative people. Aha, uh -huh. very good. Thank you. That's Jorge Luis, right? Company. Yes or no? Yes. Uh -huh. I remember your company, mister. Very good. Thank you for sharing. Let's go, Diana and Marlene. Diana, tell me one sentence, please. Eh, fue la compañía y de ella eh, uh -huh. una de las oraciones de nosotros eh, fue repuestos Guzmán is known for selling new parts exactly very good excellent and Ana, Ana Verónica y Milton Ana Verónica tell me uh, eh, ah. la, la, la empresa en la que nos basamos fue en la, la verdad ¿La cual? Empresa, eh, yo soy auditora en Deloitte del Salvador, auditoría. Entonces creé una, bueno, tres oraciones. Una de ellas es eh, Deloitte y Positionator in the list of best place to work. Is what? Sorry. Is reflected. Deloitte is Positionator in the list of best place to work. Exactly. Mm -hmm. I understand. It's positionated. Aha. Uh -huh. Excellent, Miss. Thank you. I love your sentences. Are we waiting for them? Very good. So, yes, I don't know if you have any questions right now, doubts. Tell me, tell me about this one. I, I have been seeing your sentences and they are very good. Sí, he estado viendo las, las oraciones, están bien estructuradas, han utilizado el passive voice. Lo único pues que, como les comentaba, yo lo que quería era básicamente que me utilizaran el, eh, well, the, the reputation of a company, right? Because there are many, many companies and they have different reputations, right? So, yeah. Okay, so let's move on then and let, let's continue. But before we go through that, I want to ask you a question. And this one's values. Do you know where are values? Let's continue because we're going with the next topic for today, values. Values are valores, okay? And all of the companies, as I told you at the beginning, como les mencionaba al inicio de la clase, toda la compañía tenemos values, right? Freedom. Maybe we have honesty, okay? Freedom is, is uh, libertad. Tal vez tenemos uh, honesty, that it would be like uh, 
I'm sorry, Serafín, one more time. Es que le quité el microphone, sorry. Respeto, respect. respect. No sé cómo lo Yeah, respect. respect, very good, exactly. What about the other companies for you? What are the values important in your company? Tell me. What are like in your company? What are the, the values? Mr. Carlos? Uh -huh. Resilience. Resilience. Resilience, uh -huh. Resili ah, que son resilientes. Resilient, oh, yeah. wow. that's awesome. Very good. What else? Anything else that is very important? And the value. Huh? And the value. Values. The values, yes. Uh -huh. And the respect for the people. Uh -huh. Respect. What else? Teacher is correct. Humanity, like um, humanity. Hum, hum, humanity. Humanity. Human. Uh -huh. Okay. Yeah. Humanity. Yes. Inclusion. Inclusion. Uh -huh. Very good. What else? Um. Um. Responsibility. Responsibility. Very good. Nice. Nice. Um and coming commitment commitment uh -huh. very good commitment is very very important for us right commitment is estar comprometido right y eso es uno de los valores que is like basic in all the works right in all the jobs it's very very important to know that value and for that, they could to continue to learn more values. Okay, ahorita ya vamos a hacer nuestra propia lista. Don't worry, okay? But first of all, I want to go, everybody, please go to page 12 in the manual. Here we have the different values that the, these are very important. And here we have, uh, so efficiency. Efficiency, it's like you are very fast, but you do like the things you do it you do these things very, very well, okay? Efficiency significa eficiente o, efic uh, o que eres eficiente, okay? So, are you efficiency? Okay, innovation, that you are creating new things, okay? Innovation es que tú estás creando algo nuevo siempre, innovador. Respect, ya sabemos que respect, respeto. Punctuality, right? Punctuality is very important. La puntualidad es muy importante. Service to others. Service to others is servicio a otros, okay? So you help your, your core workers, right? Ayudas a tus eh, compañeros, so your service to others. Integrity, integrity integridad, right? Uh, loyalty, Oh, very important, loyalty, lealtad, okay? And responsibility, responsibilidad. And as you said, there are more values, right? And you were mentioned uh, resilience, resiliente. Empathy. Empathy. Uh -huh. Empathy. Empathy. What else? Resiliense. Se me olvidó resiliense. Uh -huh. What else? Teacher, responsible social. How oh, is in English? Responsibility, social responsibility. Uh, okay. La comunidad, uh -huh. okay, social responsibility. Pero sería el mismo que service to others, Miss. Uh -huh. mm -hmm. Another one? Fidelity. I'm sorry. Eh, fidelidad, fidelidad. Sería loyalty, Miss. Loyalty, es lo mismo que fidelidad, lealtad. Que en este caso recuerden, loyalty o lealtad significa que, pues obviamente, pues, like, oh my goodness, how to explain this. 
uh, you give everything for this company, right? And you know secrets, but you don't say them, right? Lealtad, pues obviamente es como este, poner a, a la compañía, obviamente, siempre bien, obviamente, y este, no pues regalar, ¿verdad? tal vez lo, la enseñanza que esta, esta compañía nos han dado. ¿verdad? So yeah, it's very good. Thank you. Y espíritu de servicio, Miss. Uh, it would be service. Service spirit. Service spirit. I think I have another presentation for, for values. Give me one second. Yeah, it's integrity, passion for customer, excellence, leadership, innovation, teamwork. Oh, these ones are very important to look. Aquí tenemos. Otro, otros core values, core values, valores centrales, ok. Esta es otra palabra muy importante, core values. And so, a passion for customers, like pasión por los clientes, como, ah, no, hay personas que no les, por ejemplo, las personas que ofrecen las tarjetas, ¿vale? vamos a enfocarnos en ellos. Ellos están como bien atentos, no importa que les salgan enojados. So they are always like happy and everything, right? And good interaction. Y tienen muy buena interacción con las personas, right? Integrity, also remember, right? That trust and respect for all the people. La integridad, recuerden que es, con, bueno, confianza. Y respet, respeto en, en un equipo. Excellence, eh, que pues excede, ahí, bueno ahí tenemos una definición exceeds expectations and take intense pride in everything you do every day eh, pues hace todo bien es, eh, esa persona right o este o este lugar también puede ser y para eh, que se, se vuelva todos los días algo de orgullo vea este lugar leadership, eh, liderazgo um, Innovation, well, I already told you that. Teamwork. Algunas compañías pro, este, promocionan mucho esto de teamwork. Trabajo en equipo, right? Remember that it's like working with other people. Es como trabajar con otras personas, eh, pero en una col cultura colaborativa for everybody, right? And you are incentivated by that. Y te incentivan para eso, para trabajar en equipo. So that's very good. Uh, here I have some others. Take initiative, passionate, fun, ensure growth, okay? Ah, growth, este crecimiento. Miren, este es muy importante. Because you are like proactive, como estas personas, estas organizaciones son proactivas y te hacen crecer. Grow, you grow, you get it better, te mejoras, okay? And yeah, and now, yeah, well, here... I don't know if you have any other verbs that you want to mention. Of other values, sorry, core values. Because if now here, wait, we are going to do a tenant section right now because it's time. Please say presente. Okay, vamos a hacer la sección de asistencia antes de continuar. Adriana Gabriela. Present. Thank you, Ana Marleni. Presente. Thank you. Blanca Luz. Presente, chair. Thank you. Carlos Miguel. Presente. Thank you. Carlos Roberto. Presente, chair. Cristian Alexander. Claudia María. Clelia Estela. David Emanuel. Present teacher. Thank you. De Diana Noemi. Edwin Roberto. Present. Thank you. Present, present teacher. Thank you. Jenis Carolina. Present teacher. Thank you. Jorge Luis. Present teacher. Thank you. Jose Dimas. Julio César. Julio César, I saw you there. Just a few seconds ago. César, you missed you. Okay, and then we have uh, Karen Estefania. Present. Thank you. Thank you. Nilton Alexander. Present. 
Thank you, Rodrigo Jose. Present, teacher. Thank you, Re Ruth, Rebecca. Present, teacher. Thank you, Serafin. Present, teacher. Thank you, Maria Jamilet. Present. Thank you, Carmen Guadalupe. Ana Verónica. Present. Thank you, Marlene Oneida. Present. Thank you, Juan Ezequiel. Present teacher. Thank you, everybody. Thank you for doing this. Now let's go ahead and continue. And as I told you before, in the manual, in page 12, okay, in la página número 12 del manual, we have the values that I was mentioning some like little bit ago. Les estaba mencionando los core values. Recuerden, core values son como la base o los valores importantes de una compañía. Okay, and here we have these ones, okay? And what are you going to do? Oh, here, we have two more here. And it says that you have to rank them, the top five that should be part of any company's, company's culture. Tenemos que eh, nombrar los del 1 al 5, los valores que una compañía debería de tener. Like for example, for me, Okay, for me, because that is my opinion, everybody's going to have a different opinion, is respect is number one, okay? Uh, uh, integrity would be number two. Number three, it would be responsibility. Number four, it will be service to other. And number five, it would be empathy, okay? That would be for me, the core values. Okay, I know that you are going to say difference. Okay, yo sé que ustedes van a decir diferentes. What are you going to do? I want you to write them down in your notebook in the order that you want them to be. Okay, quiero que en su cuaderno los escriban en el orden que ustedes quieren que sean estos core values in a company. Okay, en, en una compañía, ¿cuáles serían para ustedes los valores que deben de importar? Okay, can you do it? Yes, teacher. Okay, so let's work. I'm gonna give you three minutes for this, okay? Oh, wow, you already sent them. Okay, RL, transparency, difference, excellence, freedom, and emotionality. Maybe sensible, being sensible, or sensitive, sensitive. Send uh, ready. Yes, ready. Lo van a, recuerden que los van a ranked, los van a, a, a calificar del 1 al 5. ¿Cuál es el número 1 para ustedes? Number 2, number 3, number 4, number 5. Que una compañía debería de tener. Okay, that has to have. Had. Because everybody's going to say a different like idea, right? You know that.
ready to share with me? Yes, teacher. Okay. Thank you, Mr. Rodrigo. Wow. Yes, teacher. What about the other ones? Yes. Ready? I am ready. Yes, teacher. Wow, that was fast. Okay, let's see. I want to listen the ones that haven't talked much today. Edwin, tell me, Mr. Edwin, what are the five values for you in a company? Si tienen otros ustedes, tal vez en su compañía o quieren agregar más, you can do that, okay? Eh, sería... One? Eh, number one, professional. Okay, professionality. Okay. Uh, confidence. Mm -hmm. Very good. Loyalty. Solidarity. 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 Mm -hmm. Equity. 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 Mm -hmm. Equity. Mm -hmm. uh, um, honest. Honesty. Honesty and. Sure. Um, com com commitment. 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 Ah, commitment. That's great, Mister. Thank you for sharing. Let's see next one. Marlene, tell me, can you share with me, please? The five value cores in a company. Loyalty. I'm sorry. Loyalty. Loyalty. Uh huh. Responsibility. Uh -huh. Responsibility. Respect. Respect. Uh huh. Services. Mm -hmm. Service to others, maybe? To others. Uh huh. And? And resi resi resilience. Resilience? You know resilience. what is resilience? Resilience. Me olvidó explicarle. Ya saben qué es resilience? Que se adapta a cualquier cosa, ¿verdad? That's resilience. Sí. Resistencia. Oh. Ajá, resistencia a cualquier cosa, exactly. And? Responsibility. Right. And responsibility, very good. Thank you, Miss Marley. Let's go, please tell me. Ana Marlene, do you want to participate, Miss? Uh, yes, teacher. Tell me. Okay. 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 Uh, integrity, if if efficiency, what's efficient? Efficiency, eficiencia, que que hacen cosas uh, rápidos y bien. Ajá, efficiency. Mm -hmm. Service to orders, punctuality, and respect. Awesome, very good. Thank you. Let's see, Jorge yeah. Luis, tell me five core values in a company. And the values is uh, honestly. Honesty? Honestly. Sí. Es que honesty, honesty. honesty is honestamente, but honesty. Okay. Honesty is honesty. honestidad. Uh -huh. Okay. Is compromise. Oh, compromise. Okay. Compromiso. And let me see. Compromiso, mister? Uh -huh. Commitment. Commitment. Uh -huh. mm -hmm. Commitment is compromiso. Mm -hmm. And what else? And happiness. <laughs> Alegría. Happiness, uh -huh. number four. Because it's fine. <laughs> happiness. <laughs> Let me see. <laughs> <laughs> oh my goodness, Mr. Uh huh. Good humor. Good humor. Yeah, definitely, mister. <laughs> uh -huh. And number five? And number five is... Uh, <laughs> what? Which one? Responsibility. 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 I uh -huh. see. <laughs> yeah, responsibility. Okay, very good, Mister. I just remember of a company that I saw on a series. Todo lo que acaba de decir, Mister. Yo vi una serie, and it's in Netflix, by the way. 
este, de, de una compañía, de, de, de hecho era de, de, de cosas públicas, como de, de artes y cosas así, like, the public things. And it was exactly like that, mister. Y era exactamente así. Hasta se podían vestir como ellos querían. And they go and they were happy and everything was good. It was a good company, though. And they missed days. They work in home. Cuando querían, trabajaban en casa. Faltaban cuando querían. And they were happy. And they have la lluvia de idea. Oh, my God. It was a, a dream come true. Yeah, it was very good company. I saw it on Netflix. What about you, Juan Ezequiel? Tell me, five core values. Ezequiel, you're the last one. Tell me, tell me. Hello? Social inclusion teacher. I'm sorry. Oh, there, there, there. Uh huh. Integrity. Loyalty, mm -hmm. respect. Respect. I'm sorry. One more time. Number one. I didn't listen. Number one. Uh, integrity. Uh, emphasize uh, respect. Uh, Transparency, freedom, innovation, and loyalty. Wow, very good, Mr. Nice. Thank you for sharing. Very good so far. And now, very good, everybody, so far. Thank you for sharing the, the company core values that have to exist, right? Si ustedes fueron una compañía, pues esos fueran los core values, right? Los valores centrales. That's very good that you have those thoughts. Hopefully in the future, right? We can do have, we can have that, maybe. And now here, we have in the manual, in say page 12, we have here in number one, uh, for example, it says here that we have to complete with the value about you, okay? For example, number one, it says, for example, I apply punctuality when I get to my job on time. Number two, when I welcome customers, I show, what do you show when you have customers in a store? Maybe for me, it would be respect, maybe. I never work in a store, but I think it would be respect, right? Uh, oh no, this one I think you have to do it together because you are going to complete with the core values. We are going to do this one tomorrow, okay? Don't worry. Right now, we are going to go to the uh, platform. Everybody, please go to the platform. And we are going to practice in exercise number three. Hello, can you, are you in the platform now? Exercise, oh, we already did number three. Oh yeah, yeah, it's exercise number four. Okay. Are you there, everybody? Estamos ahí en la plataforma en exercise number four. Yes, teacher. Okay, number one. Can you help me, please, Mr. Rodrigo? Um, eso no lo he completado, teacher. Le soy sincero, no había comprendido muy bien eh, eh, de qué se trataba, entonces en eso sí la he dejado, pero sería de los valores siempre. Y siempre es de los valores, mister. Yeah, it's okay, always okay. the values. Yeah, okay. Uh, so number one, it says, if you are respectful, you show. Si eres respetuoso, tú muestras. What is the, ver the, the, ver the value there? If you are respectful, you show. Respect. Respect, very good. Number two, if you are punctual, you show. Punctuality. Aha, punctuality. 
If you are honest, you show everybody. Honesty. Uh, honesty. Oy, honesty. If you are leader, you show. Leadership. Leadership. Uh -huh. Leadership. Leadership. If you are loyal, you show. What is the core value? Loyal. Loyal. E, right? Okay, so I think we're good with that one. Let's send MBR. Oh my goodness, what happened? <laughs> I think in this one, wait, wait, I don't know what happened with this one. Oh, el punto. Don't write the punto, okay? Because I wrote the punto, that's why it's a mistake. Porque escribí el punto, pues está incorrecta. Okay, tienen que sin el punto para que le salga. Okay, there uh, you have it. Uh, sí, eso era acerca de los values, okay? Siempre como les dije después de la clase, uh, pues ya finalizamos, ¿verdad? Ya estamos en hora. Pues vamos a completar, vea, con la eh, respuesta correcta, okay? So, yes. Question so far with this one. Thank you for sharing, everybody. Gracias por compartir ahí sus core values in the group. Awesome. Very good. Questions right now? Siempre lo vamos a ir haciendo después, ¿verdad? como les dije, después de la clase. Y siempre pues acerca de lo que hemos explicado. Si se fijan, pues es acerca de eso, es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Okay, if we don't have any questions, doubts for tomorrow, homework, tenemos tarea para el día de mañana, please, please, learn five verbs, vamos a aprendernos cinco verbos, voy a volver a mandar, mandar la lista del día de ayer, ok, vamos a ir con esos primeritos, yo sé que el otro compañero nos compartió, nos, nos pasó ahí, vea, la lista, pero hagámoslo con esos que les acabo de mandar, Cinco de ellos. Y envíenos el enlace que dijo que nos iba a mandar para escucharlo. Oh, sure. Yes. Thank you, Miss. Thank you for remembering me. Remember to me the, the video. Eh, sí, para que es igual. Eso es el video. Es el video. And uh, yeah, wait. It's a teacher that sings and it's so good. It's rapper. And so I'm going to send you in a bit the video. Un segundo, solo voy a escuchar a ver si es ese, porque I cannot do it here. Don't worry, like it's not that. Uh, so yeah, I'm going to send you in a bit. Ya les mando video. Regular verbs. Some. Mm -mm. Second. And I don't know if you have any other questions so far. It's you too. So any other questions? Si, escuchen la, es lo que le pueden ver ahí en el grupo. No, eso no. Este, please, please try to como dice, sí, es que no, los verbos de ahorita son los que les mandé ayer, pero ahorita les estoy buscando. Y un video te envió. Ayer, ayer mandé un video, no. Sí. Playlist. Playlist. Ah, este video, eso que mandé de YouTube. Ok, eso era en la lista de reproducción de los videos de la clase. Ahí están, ahí se encuentran. Por si los quieren ver. Ok, aquí encontré ya el video, ahorita se los comparto. 
para que la escuchen y ahí se les tiene que quedar por lo menos un video, un, video, un verbo, un verbo a los que aparezcan ahí. Ya se me traba la lengua right now. It's English and Spanish. Oh my goodness. Okay. So, watch the video, okay, and um, try to learn at least five. Tratemos de aprender por lo menos cinco de esos verbos, please, please, okay. Mañana sí se los voy a preguntar y quiero que, sea, que estén segurísimos de lo que digan rapidito, okay. Be what we're being, okay. Become, became, become, okay. Cut, cut, cut. Está fácil. Cut, cut, cut. <laughs> let, let, let. Put, put, put. <laughs> Eso son lo mismo. So, please, try to do it, ¿ok? We can do this. Pueden hacerlo. Solo debemos de poner un poquito más después de clase, ¿ok? Hoy mañana, antes de la clase, podemos hacerlo también, ¿ok? ¿Ok, everybody? Yes, we can do this. Ok, Thank teacher. You. Okay, teacher. Okay. Thank you. Good, good, good. Ok. So, we are going to stay here. Nos vamos a quedar por acá. And we are going to continue tomorrow. Y vamos a continuar el día de mañana, ¿ok? Have okay. a good night. Tengan una buena noche. Bye bye. Thank you. Tomorrow. Bye. 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 Una pequeña ayuda. Es que no sé si me puede compartir. Me recuerdo que compartió un listado ahí de unas palabras para, para complementar unas, unas oh, sure. yes, para enviarle yes. la tarea mañana. Yes, yeah, sure, no problem. Ahorita se lo vuelvo a compartir. Se lo voy a compartir aparte, mister. Envíeme un mensaje, por favor, ahí en WhatsApp para que pueda este, compartírselo porque... ya yeah. Porque otra vez ya lo mandé dos, tres o dos veces en el grupo. So, yeah. So we can. Ok, ahí está. Yeah. 39-39, okay. ¿verdad, mister? Ok. Eh, context, eh, ahí vamos a armar uh -huh. en, en gerundio, es verdad. El ING sí, sería sí. en este caso. Uh -huh. Dígame, dígame. ¿Cuántas dígame. son cinco? Cinco, eh, cinco de estas. Uh -huh. y, y si se puede más. Claro, excelente. Yeah. Sería, sería, <risa> vale. sí, sería así, mister. Le voy a dar una explicación porque varios me han hecho esto, que me, me ponen el B. Sería, I am accustomed to drinking water. Okay, accustomed es, estoy acostumbrado. I am accustomed to drinking water. No tienes que utilizar el verbo be. Ahí aparece el verbo be, pero, o sea, quiere decir que puede ser el am, el is, o el are, ¿ok? No le escucho, mister. Perdón, no lo había dicho. No, es pero... el to be nada más, puede ser el I. Exacto. I, I am accustomed to drink water. Uh -huh. Exacto. To drinking water. Remember drinking the water. Ajá. Sí, el ING. Ajá. Exactly. Correcto. And that's it. Yes. Mm -hmm. Según el contexto en el que yo quiera, ¿verdad? Según ahí el, el, el pronombre. Yeah, okay. it doesn't matter. Mm -hmm. Perfecto. Muchas gracias. Okay. No problem, Mr. Happy to help. Bye. Bye. Take care.